Senhor é santo Não há outro como Não há outro como tu Não há outro como Não há outro, não há outro, não há outro Como igreja dizemos Não há outro como o Senhor Santo, é santo, é santo, só Jesus é santo, maravilhoso, glória a Deus, não há outro, glória a Deus, não há outro como, não há outro como, Senhor Jesus, não há outro como Senhor Jesus Nós confessamos Pai Publicamente em nosso coração Que não há outro como o Senhor Que possa ter amado e nos amar ainda Sempre nos amará Não há outro Deus como o Senhor Não há outro, não há outro que nos amou tanto enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele é santo e puro. Não há outro, Senhor. Nós te damos graças pela nossa salvação, pela nossa libertação. Senhor, nesta noite, Senhor, como igreja, dizemos que o nosso coração é uma boa terra. Queremos que a Tua Palavra, que é a boa semente, possa, Senhor, ser lançada sobre nossos corações e que ela venha crescer, que ela venha brotar e ela venha frutificar, Pai. Senhor, que a luz da Tua Palavra penetre e venha esquadrinhar, venha dividir a nossa alma do nosso espírito. E o Senhor venha se fazer presente. O Senhor venha nos despertar. Desperta em nós, Pai, o nosso espírito nesta noite. Para adorarmos o Senhor em verdade, Senhor. Perdoa os nossos pecados por palavras, por gestos, por pensamentos. E pedimos que o Senhor que é santo venha nos santificar. Venha nos purificar com o sangue precioso que é Teu, Jesus. Venha, venha se fazer presente nesta noite, em cada coração. Nos meus irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E aqueles que estão aqui nesta noite, neste local. Eu peço, Espírito de Deus, nos ministra com toda a autoridade. Que entre eu e o Teu povo esteja o Senhor. E o teu nome seja glorificado nesta noite. Toda a igreja do Senhor diga amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, diga. Diga forte. O nome do Senhor seja glorificado. Amém. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, em Campo Mourão, em todos os lugares. Amém. Podes assentar em nome de Jesus. Isso aí, isso aí, isso aí, adore mesmo o Senhor, nos ensine a fazer esse louvor ao Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia, por gentileza, em João. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra, boa noite a todos. Que Deus possa mesmo te dar uma boa noite. Que você possa desfrutar dessa noite maravilhosa na presença do Senhor. Você que está me assistindo, aí no quentinho da sua casa. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração. Tenho certeza que essa palavra vai ser de grande edificação para a igreja do Senhor. E, por aquele, e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação e de libertação. Amém? Eu quero que você, então, esteja atento a esta palavra... Abra bem o teu coração, nós já oramos que o nosso coração é uma boa terra. E eu tenho certeza que o Senhor vai lançar essa semente sobre o teu coração. Você quer sair do mesmo lugar que você entrou hoje aqui? Sair deste lugar do mesmo jeito? 
o que é sair mais forte, o retumbante, mais avivado, vivificado pelo poder de Deus. Como você quer? Ficar do mesmo jeito? O que é melhorar? Quero que vocês me respondam, igreja. Quer melhorar? O que é ficar do mesmo jeito? Melhorar. Eu também quero melhorar. Não, eu não quero ficar do mesmo jeito que fui ontem. E eu quero melhorar todos os dias. A cada dia ter uma experiência profunda com o Salvador. E a cada dia poder andar com Jesus aqui nesta terra. Nós cantamos sempre que Jesus é santo e Ele é poderoso. Nós sabemos que Jesus é, ele está vivo, Ele morreu e ressuscitou. O nosso Deus não está morto. E eu gosto sempre de dizer isso. Amém? Tema da ministração desta noite, se você quiser anotar. Veja cada circunstância do modo como Deus vê. Veja cada circunstância do modo como Deus vê. V. Abra a tua Bíblia, nós vamos ler alguns textos e eu quero que você comece ali no livro de João comigo e nós vamos meditar um pouco nesta palavra, a importância de vermos as coisas como ela é, ver o real das coisas. Eu vejo muitas pessoas se perdendo muitas vezes em tomar algumas atitudes, alguns comportamentos precipitados, por muitas vezes não terem discernimento, não compreendem o que está acontecendo. E a falta de discernimento nosso, muitas vezes é, acabamos por cair, tropeçar, fazemos um mau negócio, um, um relacionamento errado, um, um comportamento que muitas vezes damos um mau testemunho como cristãos, e nós precisamos de discernimento. A palavra de Deus fala assim, aquele que nós devemos buscar discernimento dos Espíritos, discernimento de todas as coisas. Deus nos dá. Se buscarmos, Deus nos dá. Eu falo que dos dons, esse, esse é muito importante. Discernir os Espíritos. Discernir todas as coisas. O Espírito Santo nos capacita a discernirmos todas as coisas. O Espírito de Deus não está em vão em nós e nem no meio da igreja. E a igreja do Senhor não é a igreja, só a igreja IPC. Eu estou falando da igreja do Senhor global, na terra. A igreja que tem o um Espírito vivificado, o um Espírito transformado, a igreja que tem o um Espírito de Deus no seu Espírito. É sobre essa igreja que nós devemos estar falando sempre. Não a igreja almática, não é a igreja que só pensa é, no campo natural, nas questões humanistas. Não é essa a igreja. A igreja pensa nas coisas eternas e nas coisas invisíveis. Mas muitos de nós não temos o discernimento e não enxergamos as coisas invisíveis. Cristão nascido de novo precisa enxergar as coisas invisíveis. Tudo que é invisível, o cristão... Nascido de novo, ele precisa enxergar. Tem algumas pessoas que me procuram, pastor, não quer enxergar demônio. Não quero enxergar o mundo espiritual, porque às vezes eu vejo algumas coisas estranhas e eu não quero enxergar. Mas tenha certeza, você que vê demônio vai começar a ver o, o poder do Espírito Santo sobre eles. Porque a visão espiritual e o poder do invisível é mais claro para a gente, para podermos andar nessa terra. Se não tivermos esse poder do sobrenatural, nós vamos nos, é, ficar nos debatendo aqui nessa terra. Teremos medo, angústias, desespero na alma. E eu tenho visto por esses dias, e eu conversado com algumas pessoas, angústia pairando globalmente sobre a terra. Uma angústia da, das coisas que estão acontecendo, das incertezas, dos medos que estão ocorrendo sobre o coração das pessoas. Eu tenho visto, e alguns irmãos têm sentido essa angústia. Às vezes eu entro num estabelecimento, eu sinto aquele ambiente de tensão, angústia, de pavor. Vai cumprimentar alguém, medo. A gente tem vivido isso. Mas eu quero dizer para vocês, o nosso Deus é maior do que o Covid, qualquer peste, qualquer terremoto, qualquer tsunami. Amém? 
E alguns ainda não entendem o que eu estou falando, porque ainda não enxergam. Esta noite vocês vão sair daqui enxergando. Porque essa é a vontade do Pai, que você enxergue, que você veja. Se eu não enxergo, eu preciso pedir para Deus, Deus faz com que eu veja. E eu quero contar a história de um homem cego que se aproxima de Deus. Está no texto de João, capítulo 9, ali no versículo, eu vou ler alguns, alguns versículos, eu vou narrar um pouco essa história lendo para vocês. Em, ali no capítulo 9 mesmo, no primeiro versículo, ele não é um texto pequeno, mas nós vamos estar lendo ele. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Ele ou os, os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Depois disso, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra e fez lama com a saliva. E com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, ele foi enviado, esse homem foi enviado. O cego foi lavar, lavou-se e voltou-se vendo, voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Nos diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Fico imaginando a cena deste homem. Então lhe perguntaram, como foi, foram abertos os seus olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se enquanto... Então fui e lavei-me, e, e eu estou vendo. E eles perguntaram, onde ele está? Respondeu, não sei. O homem responde, os fariseus interrogaram o cego. Levaram aos fariseus aqueles que antes era cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? E ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Diga, estou vendo. Ele quem? Jesus, eu estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele? Uma vez, uma vez que ele abriu os olhos, e ele respondeu, é um profeta. A visão do cego a respeito de Jesus. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram, e este, e, é este o filho de vocês? E vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo e também não sabemos como lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram, ele já tinha idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e lhe disseram, diga a verdade, 
diga diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha a resposta desse homem, coisa linda. Você pode dizer, eu era cego e agora vejo? Aleluia! Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntar-lhe outra vez. O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu. Já lhes disse. Mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso, vocês também querem se tornar discípulo dele? Olha a pergunta do cego. Porque o, o cego já... Tinha identidade de discípulo de Jesus, coisa linda, ele já se identificava, mesmo cego de vistas é, naturais, físicas, ele já, ele tinha essa coisa dentro dele. Então, então, o insultaram, ele disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, nem sabemos de onde é, o homem respondeu. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu ninguém, alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E este homem não... Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram daquele lugar. Aqui nesse texto, nós vamos ler depois um pouquinho mais à frente, ele narra toda a história deste homem que foi curado pelo Senhor. Mas eu quero frisar algo importante aqui. Jesus sempre corrigia aqueles fariseus. Dizendo para eles que eles, eles se preocupavam sempre com o exterior, com a posição externa, com, com as coisas que era de aparência. Aqui mesmo, nesse texto, eles estavam preocupados, como é que esse homem aí vem aqui e cura? E na realidade, naquele tempo, não haviam curas naquele lugar, não haviam. Não aconteciam curas, tanto é que ele falou assim, olha, nunca se viu cura. Nunca ninguém abriu os olhos de um cego, eu nunca vi, eu nunca vi. Agora vem esse homem e me manda é, lavar os meus olhos, e eu tinha barro nos meus olhos e eu começo a enxergar. Os fariseus incrédulos começaram a interrogar aquele homem, começaram a, a desconfiar daquela, daquele comportamento, Chama os pais para avaliar e os pais confirmam. Só que os pais tinham medo. Os pais tinham medo daquilo que poderia acontecer com eles. Como o filho era, já era, tinha idade suficiente, suficiente para se responder por si mesmo. Então, pergunte, disse eles ao próprio rapaz. O que me, me chamou a atenção é que aqueles homens, os fariseus, os judeus daquele período, eles não tinham discernimento quem era Jesus. Jesus estava andando, fez o um milagre, mas eles não tinham discernimento. Como é importante termos discernimento das coisas? Eles não tinham visão de nada, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Eles tinham compreensão, sim, daquilo que, que os olhos deles estavam olhando no momento que a lei mandava. Mas aquilo que era invisível da parte de Deus, que era o sobrenatural, que era o Senhor ali, o Filho de Deus junto com eles, eles não tinham discernimento de nada. Aquele cego, eu acredito que ele buscou a sua cura, mas algo mais do que sua cura física, aconteceu a abertura dos seus olhos espirituais, porque abriu os olhos dele. Todo mundo ficou admirado. Todo mundo se admirava. Quando eles interrogaram ele, eles perguntavam, vocês também querem ser discípulos? Vocês estão me perguntando e eu já expliquei, eu já, eu já conversei com vocês, vocês estão me pedindo explicação de algo que está aqui, é visível. Vocês não estão vendo que eu estou enxergando? Vocês não estão vendo quem, quem que operou? Mas eles queriam negar a existência do profeta, 
a existência do Filho de Deus, daquele que foi enviado para salvar, para abrir os olhos das pessoas, para libertar aqueles que não enxergam, não só físico, mas espiritualmente. Eu vejo muitas pessoas presas, presas e presas. Veja só, o que é discernimento? É ver claramente, é ter uma compreensão separada do senso comum, daquilo que parece ser a primeira vista. É receber uma iluminação a parte de um valor superior. É algo que vai além. Vai além. Nós muitas vezes erramos, fazemos como esses fariseus, erramos porque nós não enxergamos e não compreendemos e não temos discernimento de nada que acontecemos. Acontece na nossa vida. Muitas vezes lemos a Bíblia e não temos discernimento dela também. Lemos, lemos, lemos e estamos sempre desesperados, sempre angustiados, sempre com medo. Então, a gente aprende uma lição aqui, que ter discernimento é ter visão, é ver. Diga assim, ter discernimento é ver, é ver. Quando a gente fala, mas não tem discernimento, ser cabeça dura aí, ó, tô falando, tô explicando, tô desenhando e a pessoa não enxerga. Só faltou o cego fazer isso. Vocês não estão vendo o milagre aconteceu? Não importa se ele é pecador ou não é pecador, o importante é que eu estou vendo. E eu estou feliz porque eu estou enxergando. Eu não enxergava, não sabia o que, que era cor, quem eram os meus pais. Eu nunca tinha visto, visto eles. A Bíblia fala que ele era cego de nascença. Desde pequenininho ele era cego. Então, ele escutava... Ele recebia a direção daqueles que enxergavam. Que o cego, às vezes, é, você fica pensando, como é que ele enxerga sem enxergar? Tem uma menina que eu gosto muito, que fez faculdade comigo. Ela enxerga, eu falo para ela que ela enxerga mais do que aqueles que têm a visão física. Que ela observa as coisas, ela escuta as coisas e, e aprende. Aprende. E é importante aprendermos. É importante é, desenvolvermos um aprendizado da parte de Deus. Compreendermos as coisas. Temos o Senhor conosco. Você tem o Senhor contigo? Você pode dizer amém? Amém? Como é importante? Abre a tua Bíblia ainda no Salmo 119, 18. Nós já vamos voltar para esse texto. Salmista ora assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as, a, a, as maravilhas da tua lei. Sabe o que ele está falando? Abra os meus olhos. O salmista já orava assim. Ele já pedia, Deus, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas daquilo que eu leio do Senhor, daquilo que é ensinado no meio do povo. Muitas vezes nos é ensinado algo e a gente não, não compreende. Eu não sei você, eu me sinto desconfortável quando eu não, não entendo algo. E eu não consigo enxergar. A pessoa está falando comigo, eu não consigo enxergar. Não consigo compreender as coisas. Não consigo ver as coisas espirituais. Naquilo que é tragédia que é perda, que é conflito. Muitas vezes a gente não consegue ver as coisas espirituais, o que está por detrás de tudo que tem acontecido em nossas vidas e na Terra. Nós entramos muitas vezes em desespero. Sabe, esse fariseu, esses fariseus, eles tinham vistas, mas não enxergavam. Eles não enxergavam. Eles tinham a vista humana, conseguiu perceber as coisas humanas mas não as coisas eternas. É importante eu perceber as coisas eternas. Não se deixavam tocar pela essência das coisas importantes. Eles não, eles não estavam preocupados é, com as coisas que estavam acontecendo, se maravilhando. Eles estavam procurando algo para denegrir a imagem de Jesus. Queimar a imagem de Jesus. Porque quando a gente não enxerga... Pode perceber, quando a gente não enxerga alguém, a gente critica, a gente condena, a gente despreza, 
E como é difícil para nós seres humanos é, compreendermos muitas vezes as coisas eternas. Mas eu quero dizer para você, é possível pelo poder do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Olha só, mesmo diante do milagre, os fariseus ainda não enxergaram, não discerniram o que estava acontecendo, que Jesus era o Filho de Deus. Eles queriam o quê? Perseguir a Jesus. E todos os cristãos, porque naquele período estavam, havia uma grande perseguição contra os cristãos. E é o que acontecia? É, eles não estavam preocupados com as coisas eternas, eles estavam preocupados só com os bens materiais, com o governo, com o Estado, com todas as coisas da questão política daquela época. Tanto é que Jesus era uma ameaça política para eles. Era uma ameaça. Eles não estavam enxergando o Senhor como aquele que estava acima de toda a política, de todo o governo. Jesus é poderoso, diga comigo, Jesus é poderoso. Amém? Veja só, entretanto, o cego buscava o quê? A cura, ele buscou a cura, a Bíblia diz que ele buscou e ele encontrou a cura em Jesus. Não é gostoso você poder encontrar o Senhor, encontrar uma resposta? Quando os teus olhos são abertos, você tem discernimento, o teu coração fica sossegado. Quando a gente não discerne as coisas, não haja que nem... É, é, desequilibrado, correndo de um lado para o outro. Espere o Senhor abrir os teus olhos. Espere, espere. Eu acredito que aquele cego, ele se aproximava do Senhor, observava, alguém falou dele, do Senhor para ele, e ele foi se aproximando. E ele seguiu uma voz de comando do Senhor após os olhos terem sido abertos. A gente precisa, assim, dos nossos olhos abertos, diga... Sim, Senhor, eu quero meus olhos abertos. Amém? Veja bem, eu quero falar mais de duas pessoas, dois, do, duas histórias dentro dessa, desse texto. Fala do quê? Não desse texto, mas dentro desse assu esse assunto. Ali em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Precisamos ver de modo bem claro... Modo bem claro, eu preciso discernir claramente todas as coisas, senão a coisa não vai dar, não vai funcionar. E esse, esse sujeito que eu vou citar são dois deles, ele, ele, Eliseu e Gease, que estavam sendo perseguidos, na época, o povo dele, por, pelo povo da Síria. O povo da Síria queria acabar com o seu, com Israel naquela época, mas Deus usava Eliseu sempre para salvar o povo, até o rei da Síria falou assim, mas quem de vocês aí que está entregando as notícias, quem que vocês estão, não, não é nenhum de nós, nós aqui não somos traidores não, mas tem um sujeito lá chamado Eliseu e ele é profeta e Deus fala tudo com ele até o que você conversa no quarto, você imaginou um profeta? Deus falar e dar discernimento, e deu todas as, as batalhas, naquela época em que Eliseu estava vivo, todas as batalhas foram vencidas, porque Deus sempre mostrava, sempre Deus dava discernimento aonde estava o exército inimigo, e como ele deveria agir, como o povo deveria agir, como é bom ter visão. Eliseu, ele tinha a visão das coisas espirituais, mas Gease, que era o servo dele, como alguns de nós, andamos com homens e mulheres que têm visão, acontece conosco o quê? Nós temos visão distorcida, uma visão fraca, uma, uma visão embaçada das coisas ainda. Amamos as coisas espirituais, desejamos as coisas espirituais, andamos com homens e mulheres que profetizam, que curam, que libertam, são estudiosos da palavra, mas nós não vemos o Deus desses homens. Só eles vêm. Por isso que muitas pessoas correm atrás desses homens, porque acham, lá vai um homem de Deus, ele tem comunhão com Deus, ele fala com Deus, ele vê a Deus. Mas Deus não quer só que o homem de Deus, profeta, veja. Quer que seus filhos vejam. Quer que eu e você vejamos o sobrenatural, o invisível de Deus. 
Esses dias eu conversando com alguns irmãos e eu falava assim, a igreja, algumas pessoas das igrejas, a pessoa me dizia, pastor, a fé de algumas pessoas enfraqueceram. Você sabe por quê? Porque vinham para a igreja como um clube. Vinha para a casa do Senhor para ver os irmãos, para se divertir, para abraçar, para conversar, para se reunirem. E agora a gente não está tendo mais essa interação social da mesma forma. E eu falei assim, eu, e essa mulher falava, pastora, tem gente que está com as, a fé esmorecida, com a visão que Deus, eles tinham de Deus esmorecida, alguns deles nunca tiveram a visão de Deus. Alguns nunca tiveram a visão do Senhor. Alguns nunca tiveram a comunhão com o Senhor, andaram no vácuo daqueles que tinham a visão. É importante ter um homem de Deus que tenha a visão, que compreenda as coisas espirituais. Quando eu não entendo o que o pastor Toninho fala, eu falo, Deus, eu quero enxergar o que ele está enxergando. Porque eu não quero ser pedra de tropeço na vida dele, nem na vida da igreja do Senhor nessa cidade. Eu quero enxergar, eu quero compreender as coisas eternas, as coisas invisíveis. As coisas invisíveis, eu preciso ver. Você precisa ver anjos, vou ver anjos. Você precisa ver demônios, eu vou ver demônios. Se ver o sobrenatural de Deus, as coisas eternas, eu quero ver. Eu quero ver. E o Senhor quer abrir os teus olhos para o invisível. Diga aleluia. Para que você veja, não como o homem natural vê, mas como Deus vê as coisas. Se meus olhos se abrirem, se Deus abrir os meus olhos e Deus passar em mim a sua palavra e eu ter discernimento, sabe o que vai acontecer? Eu vou andar conforme Deus quer que eu ande nessa terra. Eu abre, abra, abra meus olhos, Senhor. Abra tua Bíblia lá em Apocalipse. E deixa aberto lá, por enquanto, no capítulo 3, versículo 18. O servo Gease, ele já havia, olha só, testemunhado. Ele era testemunha ocular dos milagres realizados por Eliseu. Mas não enxergava. Não enxergava. Ele viu todos os milagres que Eliseu fez. Quem sabe você viu muitos homens de Deus, muitos homens de Deus fazerem milagres, mas você mesmo não viu isso. Tem alguns irmãos que vão lá no meio da mata e pegam lá uns gravetos e traz lá uns gravetos acesos, né? E tem alguém que vai e nunca viu. O dia que eu vi, eu falei, não, mas eu não quero ver graveto, eu quero ver Deus. Eu quero além do graveto, o graveto vai apagar. Eu lembro que levei uma, um gravetinho para casa, o graveto apagou. Esse dia o seu irmão me, um irmão me contou que ele chegou feliz com um pedacinho de madeira acesa, lá brilhante. Aí, mostrar para a esposa, olha o que, que Deus está Deus nessa, nessa graveta, que tem a luz de Deus. E estava apagado, a mulher ficou assim, o que tem? Um pedaço de madeira? Um pedaço de madeira? Porque quando a gente vê só aquilo que é humano visível, sabe o que, que acontece? A gente só fica aqui no campo do, do, do que é humano. Mas quando eu olho o invisível, eu vou ver mais do que um graveto aceso. Eu vou ver tantas coisas tremendas da parte de Deus. Tem horas que eu chego diante do papai e eu falo, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero discernimento, Senhor. Senhor. Às vezes você fica se debatendo de um lado para o outro. Senhor, casa com essa pessoa, faço isso, compro aquilo. Vai pedir discernimento para Deus. De uma causa difícil, vai pedir discernimento para Deus. Ah, Senhor, abre nossos olhos. Abre nossos olhos. Hoje a gente vê essa pandemia, todo mundo está focado na pandemia. O Senhor não quer que você fique focado na pandemia. O Senhor quer que se veja além da pandemia. Além das crises que estão ocorrendo, além de tudo isso que está ocorrendo, Deus quer que eu e você vejamos, enxergamos o invisível de Deus, enxergamos, venhamos enxergar como Deus enxerga. Pastor, isso é possível para o homem e a mulher de Deus? É, é possível, diga para o irmão, é possível, irmão. Olha só, ele não enxergava 
é, como era o relacionamento do profeta com Deus. Ele não enxergava isso, porque ele vivia no vácuo do profeta. Às vezes a gente fica olhando com os nossos olhos físicos, como aqueles fariseus. Será? É de Deus? Não é de Deus? E ficamos olhando, julgando. Por que você não pede para os teus olhos abrir para você ver? Algumas pessoas, eu vou falar sobre isso. Não, pastor, Deus o livre. Se eu ver Deus, eu vou ver demônio. Ué, se eu ver demônio, você manda ele embora. Você vai continuar vendo o Senhor. Você vai provar do sobrenatural de Deus. Você vai ver o que, que Deus está fazendo além da pandemia. O que, que Deus está fazendo além das guerras dentro da nossa casa. Além da confusão que dá entre o casal. O que, que Deus, como Deus está vendo? Como que Deus está amando o povo? Como Deus está se importando conosco? Alguém tem falado e falou esse, esse dia ainda. Deus não se importa comigo. Eu quero dizer para você, Deus se importa com você e Ele está de olho em você. Só está percebendo que você não está enxergando. E se você pedir para o Senhor, abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja. Ah, Senhor, faz isso, por favor. Faz isso, Pai. Faz. Você vê, a Bíblia fala que o exército da Síria estava contra Israel. E eles foram perguntar, quem é esse tal de Eliseu? Foram atrás de Eliseu. Onde ele está acampado? Foram tentar dire matar direto o profeta. Só que o profeta era amigo de Deus. Enxergava como Deus. E nenhuma batalha no tempo de Eliseu foi perdida. Porque o Espírito Santo era com ele. E ele não tinha visão de homens, ele tinha visão eterna. Amava diferente, fazia as coisas diferentes. Esse, esse homem era, era o cara. E Geás andava com ele e aprendia todas as coisas. Na hora do apuro, eles estavam acordando pela manhã. Geás sai para fora do acampamento e olha, meu Deus. Geás já estava acostumado com as guerras. Naquele momento, a única maneira que o que ele via era a morte certa. Porque ele, ele, ele sabia das estratégias de guerra. Aprendeu as coisas daquele tempo. Eu falei, agora não tem para onde fugir. Acredito que algumas batalhas ele tinha como se escapar, como fugir. Ele conseguia enxergar os escapes. Mas naquele dia não tinha como escapar aos olhos humanos. Hoje a gente tem vivido essa realidade. Como vamos escapar? Como que nós vamos é mudar essa, essa questão social, essa problemática global. Como que nós vamos mudar tudo isso? Nós estamos preocupados. Alguns estão orando, manda fogo, queima lá, sangue de Jesus e tudo mais. Mas às vezes só está orando, dando tiros de qualquer jeito. Aquele que enxerga não fica gastando cartucho à toa. Não fica, não fica fazendo de qualquer jeito as coisas do Senhor. Aqueles que enxergam, não murmuram. Aqueles que enxergam, glorificam ao Senhor Deus, sabendo do cuidado de Deus. Mesmo que haja morte iminente. Aí estava esse quadro com Eliseu e Giazi lá. E, e, e Eliseu fala, Senhor, vamos lá. Eu sei que o Senhor está comigo. Senhor... Ele viu o desespero do menino, se compadeceu. Às vezes a gente tem que se compadecer daquele que não enxerga. Tem muita gente que não enxerga, tem muito irmãozinho, muito servo de Deus que vê milagres e não enxerga. E a gente julga eles, precisa orar por eles, para que os olhos espirituais deles se abram. Sabe teu esposo, os teus filhos, os teus amigos. Senhor, você deve orar lá. Senhor, abre os olhos espirituais desse meu irmão. Abre os olhos espirituais dessa pessoa que é cachaceira, que é viciada, que é drogada, que é prostituta, que é adulta e tudo mais nesse mundo. Abre os olhos daquele que nunca fez nada disso que eu citei aqui. Abre os olhos espirituais. 
Porque na hora da crise eles se tremem nas bases, como esse rapaz de Ásia, tremeu nas bases, ficou com medo, morrendo de medo. A Bíblia fala que Eliseu vai e ora, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja que o Senhor está conosco, que o Senhor é real. Abre os olhos para que ele veja a salvação, o cuidado. Sabe, desse jeito, muitas vezes nós temos que orar pelos nossos familiares, para o povo em geral. Abre os olhos, abre os olhos das nossas lideranças, abre os olhos do nosso patrão, abre os olhos do meu esposo, abre os olhos, Senhor. E quando os outros, todo mundo está enxergando, você que não está enxergando, Senhor, abre os meus também. Abre os meus olhos para que eu veja. Eu só estou vendo problema, eu só estou vendo pior, Senhor, abre os meus olhos. E a Bíblia diz que, é, eu me imagino, a forma carinhosa como Eliseu vai e se compadece. Se compadece, porque Jeás viu os cavaleiros da Síria, que eram inimigos de Israel, muito perto deles. Viu, ele viu os olhos humanos, ele não conseguia ver de modo claro como era a fala de Eliseu. Precisamos ver de forma clara, precisamos buscar isso de Deus. Eu, quando eu não enxergo, não está claro, está me faltando discernimento, eu preciso buscar discernimento. E nessa hora ele não tinha mais discernimento, para ele é o único discernimento dele, a, na mente dele, compreensão aliás, era a morte de verdade. A Bíblia diz que quando Eliseu ora, os olhos de Gease abrem-se, abriram-se. E ele viu ao redor do exército da Síria, ele viu cavaleiros, cavaleiros, muitos cavalos, carros de fogo ao redor, um exército. Se Deus tivesse mandado para Eliseu só um carro, já estava de bom tamanho. Só um carro, mas a Bíblia fala muitos, muitos, muitos. Deus cuida de nós, aleluia. Às vezes você fala, Deus manda só um anjinho só para proteger. Às vezes Deus está mandando uma milícia de anjo, um exército de anjo, o poder de Deus sobre tua vida, um exército. Aí você fica assim, eu só queria um só, por que tantos? Porque você é amado do Senhor. Deus amava Israel. Aí, Eliseu faz o quê? Os caras descem de lá e vêm conversar, e Eliseu vai lá conversar. Senhora, o que, é que vocês estão procurando? Nós estamos procurando o lugar de, de onde está Eliseu. Eliseu falando com eles. Não, ele não é tá por aqui, está em outra cidade, vamos embora. Aí ele pega o exército e leva para outra cidade. Mas antes de levar para outra cidade, sabe o que, que acontece? Os olhos do jovem foi aberto e eles eu ora, Senhor, agora feche os olhos do exército do inimigo. Feche os olhos do inimigo. Aí fechou. E quando chegou lá no lugar aonde precisava tratar daquele daquele assunto, é, se destruiu, não destruiu o exército do inimigo, vem o rei de Israel e fala: Pai, Senhor, o que que nós vamos fazer? O senhor quer que mate todo mundo? E eles eu falo: Não. Nós nunca matamos, matamos um escravo. Quando nós pegamos alguém como prisioneiro, eu nunca vi o senhor matar. O senhor dá comida e faz dele prisioneiro. Então, não, não faz isso com eles. Dá comida para eles e sirva eles e manda eles embora. Aí, quando ele chegou nesse lugar, esses homens, ele pediu, Eliseu de novo, ora, Senhor, abre os olhos do exército da Síria. E eles foram abertos, e aqueles olhos dão de cara com o exército de Israel. Estava na mão, Deus coloca os nossos inimigos nas nossas mãos. Tem gente que a gente ora, Deus abra, fecha, abra, salva. Sabe, tem gente que Deus vai te usar quando Deus abrir teus olhos para você agir com misericórdia. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eles comeram, o rei de Israel fez um grande banquete e mandou eles embora. Estava com o inimigo na mão, podia matar e não fez. Quando você tem a visão de Deus clara, nem o inimigo morre. E diz que a Bíblia fala que esses homens se tornaram, com bastante tempo, 
assim viviam de boa, de paz um com o outro, como dizem os jovens. Que legal, né, gente? Deus abriu os olhos desse moço. Deus quer abrir o teu. Veja bem, Eliseu, ele tinha os olhos bem abertos. A visão, ele tinha visão espiritual e via na guerra o momento da vitória do Senhor na sua vida. Ele via tudo isso. E ele teve compaixão. Gostei disso, quando ele teve compaixão de, de seu servo. Ele busca a Deus uma, de, uma demonstração da realidade invisível, invisível do poder por detrás daquilo que estava acontecendo. Sabe, muitas vezes a gente tem que orar. Senhor, o filho está dando trabalho, a esposa está dando trabalho, as pessoas estão dando trabalho. Abre os olhos para que eles vejam. Abre os olhos, demonstra para eles, Senhor. Demonstra, mostra. Quantos de vocês pararam de fazer esse tipo de oração? Estão pedindo Jesus, cura, Jesus liberta. Mas o principal, os olhos abertos. Os olhos abertos. E a cura acontece. Você se recorda quando Jesus, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? O Senhor falou assim, não, essa, essa enfermidade, nenhum, ela não veio nem pelos pais e nem por ele. Essa enfermidade é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aquele, aquele cego foi enviado para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por isso o Senhor abriu os olhos dele. O Senhor trouxe visão clara para ele. Veja o que está escrito em Apocalipse 3, 18. Aqui fala do apóstolo João, que de vez em quando, naquele período ali, desanimava. E ele também tinha uma visão humana. Qual que era a visão do apóstolo João, João naquela época? Ele estava preso na ilha de Pátamos. A maioria, aliás, todos os apóstolos, que eram amigos deles, dele, haviam morrido. Estava só e preso. A igreja era perseguida naquele período. Ele estava muito só. Você já teve essa sensação de estar só? E a gente tem vivido isso atualmente, essa angústia, esse desespero. E agora, para quem vamos recorrer? João, com quem que ele iria conversar mais? Os principais apóstolos haviam ido embora. E ele era o último ali naquele momento. Lógico, depois surgiu outros, né? Homens de Deus. Mas eu quero falar especialmente dele. E ele traz uma palavra da parte de Deus. Veja bem. Deus, Deus via todo o coração do apóstolo. E Deus usou ele é, no momento em que ele só pensava, acredito, no fim e na morte. Porque os seus outros morreram, eu também vou morrer. Mas Deus traz ao apóstolo uma visão poderosa, uma vitória poderosa, quando entregou para ele a visão do apocalipse. A, a visão eterna. A visão da vitória, a visão das coisas eternas. Quem enxerga, quem tem os seus olhos abertos, vê coisas eternas. Aqui nessa terra. Veja que Apocalipse 3, 18 está escrito. Abra a tua Bíblia lá. Ele traz uma palavra, Deus traz uma palavra através da sua vida para a igreja. Em Laodiceia. Uma igreja rica, um povo rico, um povo de condições naquele lugar material muito bem. Você sabe que as coisas materiais tiram-nos a, vi a visão eterna, tiram a visão espiritual. Por isso que às vezes a nossa visão fica embaçada. Nós não compreendemos. E muitas vezes nós só nos lançamos naquilo que é terreno. Deus estava chamando a atenção dessa igreja e deu uma palavra assim. Veja só o que está escrito. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. 
compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Esses eram os elementos daquele povo natural, mas o Senhor faz o quê? Uma analogia com aquilo que é espiritual. Compre de mim riquezas eternas. Estão atrás de riquezas terrenas? Compre coisas eternas da minha, da minha vida. Se vistam com roupas brancas. Eu, esse, eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando. Nós deveríamos orar esse texto toda manhã. Toda manhã. Senhor, eu quero, Senhor, comprar do Senhor, Pai. Comprar o ouro refinado que vem do Senhor. Quero as tuas riquezas. Quero vestimentas brancas para cobrir todo tipo de nudez. Sabe o que é essa nudez? Tudo aquilo que pode estar é, não em área de segurança das nossas vidas. Tem áreas da nossa vida que não estão seguras. Eu preciso me vestir. Preciso me vestir de roupas espirituais. Ainda ele fala do colírio, naquela época, ele provava, você vê que é legal, né? O texto fala de colírios e naquele lugar eles tinham colírio especial para os olhos. Já faziam. Fica imaginando como era. E o senhor falou assim, ó, compre colírios de mim. Eu quero que vocês usem colírios, os meus colírios, porque o que, que vocês vão ver é coisas eternas. Se todo cristão fizesse essa oração a cada manhã, Senhor, ah, Senhor, muda minha história, muda minha vida, muda, Senhor, abra os meus olhos espirituais. E esse texto me chamou quando ele fala, olha, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa Ver, quando não estou enxergando, Deus tem colírio para fazer eu enxergar. E eu posso pedir dele para que eu possa enxergar, aleluia. Deus estava chamando a igreja a atenção ali. Olha, não se perca com coisas materiais. Não perca a simplicidade de vocês. Não é com isso que vocês não vão ter coisas materiais. Mas não perco a simplicidade. Não perco a alegria da salvação. Não perco a alegria de ter o Senhor. A certeza. A certeza que Jesus é o Pai. Jesus é o Senhor eterno. Entende? Muitas vezes nós esquecemos disso, que Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. Aquele cego, além de enxergar fisicamente, ele enxergou Jesus como Filho de Deus. A gente vê ali no versículo 35, do mesmo capítulo 9, diz assim, ó, olha só, olha só, ele, ele, Jesus fez igual Eliseu, Eliseu foi lá, acolheu, Dias, vem aqui, não fique desesperado, você vai enxergar, você fica calmo. E Jesus faz o quê? O texto diz que quando o homem foi mandado expulso daquele lugar, saíram de perto, mandaram expulsar. Veja só o que Jesus faz. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no filho do homem? Olha o acolhimento do Senhor, o próprio Senhor se manifesta. Quando você tem o colírio de Deus, o Senhor se manifesta a você. E Ele vai te perguntar, você crê em mim? Você acredita em mim que eu sou o filho do homem? Que eu sou aquele que foi enviado por Deus para estar aqui? Que eu sou o profeta enviado por Deus? E Ele fala o quê? Depois dos olhos abertos, olha só. Você crê no Filho do Homem? E ele responde, ali no versículo, no versículo 35 do capítulo 9. Quem é, Senhor? Ele pergunta, para que eu creia nele. E Jesus lhe disse, você já tem visto, ó, oh, é aquele que está falando com você. Eu estou aqui, diz o Senhor. Eu estou na tua frente, diz o Senhor. E mais ele diz assim, ó, oh, então ele afirmou, você tem visto, então ele afirmou. Eu creio no Senhor e o adorou. Quem vê o Senhor, confessa o Senhor como salvador e o adora. Não duvida, crê nas coisas eternas. 
Jesus continuou, eu vim a esse mundo para trazer juízo, a fim de que os que não me veem e os que me veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos o pecado de vocês permanece. Esse texto é muito importante, depois dos meus olhos abertos, eu tenho que dizer assim, Senhor, eu continuo crendo no Senhor, eu continuo te amando. Tem homens e mulheres de Deus que viram tantas coisas do Senhor, estão precisando de novo do colírio espiritual da parte de Deus. Eu quero orar para você esta noite. Você está enxergando as coisas eternas ou você está perdido? Você precisa de cura, mas não enxerga. E às vezes está aí muitos anos dentro de uma igreja. Muitos anos. Eu conheço e conheci alguns crentes que têm mais de 50 anos de igreja. Tá? Quando a gente fala do poder sobrenatural, nossa, que lindo, eu nunca vi isso. Lia, mas eu nunca vi. Você quer ver? Eu quero. Quer sentir? Eu quero. A irmã ainda acredita que Jesus é o filho do homem? Eu acredito. Porque tem crente que já perdeu. Perdeu o foco. E o Senhor quer te colocar colírio nos teus olhos. Para que você veja como o Senhor vê. Você está vendo distorcido, o Senhor quer que você veja? Não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Só estou vendo problema. Quando vem uma notícia ruim, é a notícia ruim que a gente vê primeiro. E não vê o que Deus tem por detrás. Deus quer abrir os teus olhos. Essa palavra é para nós. E para você que está me assistindo. Quem sabe você está aí acomodado no seu lugar de aconchego. E você fala assim, Senhor, não estou entendendo nada. Tem muita coisa ruim acontecendo. Quem sabe você perdeu algumas pessoas por causa dessa pandemia. Pessoas da tua intimidade, pessoas que você ama, que você respeita. Até servos de Deus foram, né? A gente pode falar assim, foram. E a gente não entende por que foram. Se nós orarmos, o Senhor vai nos mostrar por que foram. E o dia que eu falecer, o Senhor vai mostrar para vocês por que eu fui. Porque o Senhor abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, ver, o Senhor não nos deixa sem palavra, o Senhor não nos deixa sem resposta. Ele pode não te dar a resposta que você quer agora, mas Ele vai te dar a resposta. O importante é que você veja o Senhor e que os teus olhos recebam cada manhã, a cada manhã, você possa chegar diante de Deus, Deus me dê vestimentas brancas como a neve. Senhor, me dê as, as riquezas eternas, porque esse mundo tudo vai perecer. Senhor, põe colírio nos meus olhos para que eu veja como o Senhor vê. Essa é a oração do crente. Essa é a oração para você que vai aceitar Jesus nesta noite. Você está ouvindo pela primeira vez essa palavra. Se você começar a orar dessa forma, você vai comer do bom e do melhor desta terra, porque Deus vai te dar discernimento para você fazer todas as coisas. Deus é bom demais. Quero te convidar a orar comigo. Senhor, aqui estão meus irmãos. Pai, muitos, Pai, têm a sua visão ainda incompleta. Outros nem enxergam, Senhor. Eu quero pedir por aqueles que nem têm olhos ainda, mas que o Senhor dê a eles olhos. E que eles se tornem olhos espirituais. Senhor, aqueles irmãos, Senhor, que perderam a visão, que a visão está embaçada, que diante do caos, do desespero, Pai, que a gente tem ouvido dos rumores das nações, Pai, nós queremos pedir... Que o Senhor abra os olhos da igreja nesta noite, Senhor. Nós somos a tua igreja. 
E eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que a gente enxergue, que venhamos enxergar, Senhor, além das circunstâncias, além daquilo que temos visto, Pai, além daquilo que tem as pessoas nos falado, Senhor, queremos enxergar, Pai, os que os olhos não viram, Senhor, queremos enxergar aquilo que o Senhor está vendo, e como o Senhor está vendo, Senhor, queremos enxergar nesta noite, Senhor, Pai, essa mãe, Pai, que tem orado, pelos seus filhos, pai, e não enxerga uma solução para eles, eu peço, Senhor, agora, abra os olhos da minha irmã, abra os olhos dos seus filhos, abra os olhos do seu marido, abra os olhos dos seus parentes, abra os olhos da sua mãe, do seu pai, do seu tio, dos seus familiares, abra os olhos agora, Senhor, abra os olhos, Senhor, abra os olhos, Senhor, igreja, ora comigo para que a tua família, a tua família, os olhos deles sejam abertos agora, Senhor, abra os olhos, abra os meus, abra os olhos daqueles que estão cego, aqueles que vê pela metade, Senhor, passa o teu colírio nos olhos, Pai, para que eles vejam nitidamente, para que eles vejam claramente aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, e toda a igreja do Senhor diga amém, amém. Pastor Toninho, gostaria de dar uma palavra, orar por nós, Eu quero que você se assente em nome de Jesus. Não enxergou? Abra os meus olhos, Senhor, eu quero discernir. Abra os meus olhos.